皆さんこんにちはメディカルリデュース合同会社の荒牧と申します本日の業務お疲れ様ですさあ本日のテーマなのですが退職するために絶対にやってはいけないことについてお話しさせていただきますまあ6月7月ってなるとですね看護師さんで退職していく方とても多いと思うんですけどでもですねちょっと退職することによってやはりやってはいけないことっていうのがありますこの動画を最後まで見ていただければ円満な退職するための退職理由とタイミングっていうのが分かりますのでもしよければ最後までご覧くださいでまずはじめにですね一番ここまあ一番一番ちょっとここがあの言いづらいっていう部分があると思うんですけど一上司への報告のタイミングっていうことでまあ、ちょっと上司の方に言う、まあ、先輩とかにもまあ言うのは別にいいとして、上司,上司の方に言う,言うのはとても億劫っていう部分があ,あると思うんですけど、ここはちょっと頑張ってい,いただいてですね。で、退職するためには、やはりですね、直属の誰に言うかっていうことなんですけど、あこれはもう答えはもう書いてあるんですけど、やはりですね、上司の方に言わなくてはいけません。まあ、上司の方にちょっと言いづらい、看護師長さんに言うのもちょっと言いづらいっていうところはあると思うんですけどそこはまあ頑張っていただいてですね上司の方もですねまあ言われるのを覚悟している上司の方もいるとは思うんですけど逆にですねこれ言わないととても失礼になりますのでそれはまあ看護師さんもそうなんですけど、まあ、社会人としての常識なルールですので必ず上司の方に言うようにしてくださいじゃあ周りの先にですね周りの方に私辞めるかもとか私辞めようと思いますとか逆に先に先輩に言ってる言うような言うてはなくて、まあ、すぐ直属の上司の方に言うようにしてくださいあまりに周りの先輩とか同期の人に周りに言い過ぎるとこの上司の方が先に感づいてしまってあの逆に退職ができないなあなたにどうして辞めるのみたいな感じで言われてだけど退職がしづらくなる場合もありますのであまりですね周りの人に私辞めるかも私辞めちゃうかもとか言わずにですねもし辞めるもし覚悟ができたら上司の方にすぐ言うようにしてくださいそうそこのところ気をつけてくださいで2番目ですね就業規則の規定を確認するそうですねあの今辞めていく、まあ、病院さんそれぞれ就業規定っていうのをそれぞれあると思うのでそれを必ずちょっとどういう内容なのかっていうのを確認してくださいまあほぼほぼ一緒だとは思うんですけどまあなんか違ったりしてあの退職ができなくなる場合もありますのでそこのとこちょっと病院ごとですがちょっとそれ確認していただいて結論から言わせていただきますと退職することを報告するのが早ければ早いほどとてもいいですでやはりですね早く報告しておかないとですね周りに迷惑かけてしまうまたあのまたあの看護師さん女性の方が多い多いですんで産休で休む看護師さんも増えて辞めたいんですけどって言った時にあの辞めさせてもらえないという場合もありますのでやはりですねあの辞める時は早ければ早いほどあの報告することがとてもいい,い,い,いですので報告するようにしてくださいでこれはですね、まあ、基本的に社会人のルールとしてです法律的に何前にっていうことなんですがこれは。14日前ですね。14日前に必ずやめます。で、1ヶ月以内前に報告することが常識ですので、一応これも頭の中に入れといてください。で、まあ基本的にですね、やめる前に必ず14日間、14日2週間必ず、そこの後過ぎとかで、ちょっといろいろやらなきゃいけない、14日間仕事をしなきゃいけない部分もありますので、このところは、あの、まあちょっと辛いかもしれませんが、頑張るようにしてください。ここでさちょっと宣伝を入れさせてもらいますで、私は医師や看護師ではないのですがこちらの感染性医療配布処理装置を主に販売しておりますこちらの処理装置を導入した病院さんは2年で6000万以上のコスト削減につながりまたこれから炭素税が始まりますので CO2 自体あまり出ませんので炭素税対策として年間300万以上のコスト削減にもつながりますもしよければご検討の方よろしくお願いいたしますですので私の YouTube チャンネルは主に看護師さんの悩みまた転職についての情報発信をしておりますのでもしよければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますで続きになるんですけどじゃああのですね3番目ですねまあ3番目4番はこれからちょっと職場としてやってはいけないことになるんですけどで3番目現在の職場で悪口や不満は口にしないっていうことです
それはそうですよね、まあ、やめる前だからもう,もう不,満あの不満や悪口をもう言いまくってもいいんだ、まあ、言いたい気持ちはもうすごく分かります言いたい気持ち今の今まで我慢してきたっていう部分もある,あるんですけどでもですねあまりそういうことを職場で言うとあの失礼に当たりますんで今どんなに辛くても愚痴や不満っていうのは絶対他の人に言わないようにしてください、まあ、この絶対ちょっと大きい目に書いたんですけど絶対言わないようにしてください、まあ、これはですね本当あの周りの今働いている職場の方にとてもあの不愉快な気持ちにもなりますしなんかま,またあの負の連鎖みたいなまた周りの人が「あそうなんだ」って言って周りの人がまた辞めていくっていう負の連鎖が起こってしまいますんであんまりですね他の人に愚痴や不満っていうのは絶対言わないようにしてください。まあ、辞めるまで絶対言わないようにほんとしてください。次にですね、4番目、次の職場の話をしない。で、まあ、一応、転職が決まったっていうことであって、それで結局、新しい職場の良さとか、地盤話、これも、やはり先輩や同僚にとても失礼に当たりますので、あまりこのこともあまり言わないようにしてください。ですので、3番と4番ですね、退職するまでのことは、あまりこういう愚痴とか、地盤話とか言うと、あの周りの今、働いている職場の方にものすごく失礼なことになりますのでそれはまあ社会人としての常識として知るようにしてください本日は退職するために絶対にやってはいけないことについてお話しさせていただきましたで退職してもうこの嫌な職場から離れるんだとても嬉しいってそういう気持ちはあるかもしれませんがあんまりですね自慢話とか愚痴を言ったりすると逆にえこの子何なのって逆に思われたり逆に退職をしづらくなる場合にもなりますのでそこのところは皆さん気をつけてですね過ごすようにしてくださいでまあ14日間っていうのは必ず2週間いなきゃ後継ぎとしていなきゃいけないっていう法律上のルールもありますのでその時にですね絶対愚痴や自慢話とかそういうことを言わないようにして過ごすようにしてください本日は以上です